programa de hoje você vai conhecer os desafios do judiciário na região do entorno de Brasília. A nossa equipe foi até a cidade de Lusiânia para conferir a última edição 2012 do programa Justiça Ativa. E você vai conhecer também os bastidores de um tribunal do júri realizado aqui em Goiânia. E em nosso quadro Justiça em Foco vamos receber dois convidados a juíza Alessandra Gondijo e o juiz Romério do Carmo. Eles que vêm falar sobre a experiência deles no trabalho na comarca de Lusiânia, região do entorno de Brasília. Estes são os destaques desta edição do seu programa Agenda Judiciária, que está no ar. Hoje em nosso quadro Justiça em Foco nós vamos falar sobre o trabalho do judiciário na região do entorno de Brasília, mais especialmente sobre a comarca de Lusiânia. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós temos dois convidados. Nós começamos conversando com a diretora do foro da comarca de Lusiânia, a doutora Alessandra Gondijo. Doutora, a gente tem notícia, acompanha com frequência a incidência né, de, de crimes nesta região. Lusiânia, inclusive, a senhora me falava agora há pouco, que é uma das regiões mais violentas, não do país, mas do mundo. Como é que é o atendimento na área criminal nesta região? O judiciário, para toda a região do entorno, né, eu acho que os juízes que vão para aquela região, eles têm que ter um, um perfil para para aquele para aquelas situações é um local onde se trabalha muito né a demanda é muito grande como a violência é grande para toda a população não deixa de ser também para nós que trabalhamos lá ainda mais exercendo a judicatura a Luziane tem bons juízes eu diria o trabalho de Luziane hoje é, ainda que o volume seja grande é um trabalho é, bom nós temos um índice de, de baixo, até proporcionalmente dizendo, de congestionamento, que são, digamos assim, aqueles processos muito antigos. Então, nós temos é, um, um grande número de julgamentos. Na verdade, hoje nós temos um acúmulo de processos criminais, digamos assim, porque houve uma redistribuição dessa competência e até há pouco tempo a, a violência contra a mulher, né, a violência doméstica, melhor dizendo, ela, ela foi desaforada para o juizado e lá no juizado, aí depois houve uma decisão dizendo que os juizados não poderiam julgar esse tipo de ação, então elas retornaram para a vara criminal. Ao retornar lá em Lusiana, nós temos mais de mil processos com a lei Maria, envolvendo a Lei Maria da Penha. Então houve um, um, um acúmulo de processos na vara criminal que trabalha com os crimes de reclusão, porque a outra vara ela ficou especializada em execução penal e em crimes contra a vida. Doutora Alessandra, eu vou insistir nessa questão criminal porque essa informação que a senhora me passou chama muita atenção, né? É, Lusiânia ser uma das cidades mais violentas do mundo. É, de onde que veio esse dado? Como é que foi feita essa pesquisa? Como que essa informação chegou até é. vocês? É, a pesquisa foi feita sobre o número de habitantes, para é, proporcionalidade, né? Por cada 100 mil habitantes, é, Lusiana atingiria um índice de 78 homicídios. O entorno ele é uma, uma região sofrida, né? As pessoas vão para aquele local achando que vão ganhar muito dinheiro em Brasília, porque a capital do país está muito próxima. E às vezes eles conseguem um emprego em Brasília, mas não conseguem manter as suas, suas vidas ali, ali dentro de Brasília. O custo de vida é muito alto. Então eles foram formando essas cidades, né? que alguns chamam de cidade dormitório, outros não. Mas Lusiânia, ela tem um histórico, né? tem as famílias de Lusiânia, é uma cidade que tem história, tem cultura. É um, uma cidade hoje que não, não predomina esse lado muito bonito de Lusiânia. Bom, no início do mês nós tivemos uma edição do programa Justiça Ativa. Vamos acompanhar como foi? Vamos sim. Vamos lá. 
Lusiânia foi a última cidade goiana a receber a equipe do Justiça Ativa. Essa foi a primeira vez que o projeto passou pelo município. A comarca atualmente conta com quase 15 mil processos. Para atender o público, 13 bancas foram montadas. Durante os dois dias do projeto, passaram pelo fórum 18 juízes, 18 promotores e mais de 100 servidores. O alto índice de violência em Lusiânia, cidade que faz parte do entorno de Brasília, tem acumulado vários processos aqui no fórum. Atualmente, duas varas são responsáveis por casos criminais, o que somam mais de 4 mil processos. No discurso de abertura do evento, a juíza Alessandra Gontijo fez questão de destacar o bom desempenho da comarca. Mesmo com um grande número de processos, o fórum foi elogiado pelo Conselho Nacional de Justiça durante a inspeção feita esse ano. O acúmulo de processos né, é, ele é inevitável, porque um juiz ou todos os juízes ainda que auxiliem, é, a gente consegue dar andamento naquele, naqueles processos mais urgentes, naqueles casos mais urgentes. Né? Então as pautas de audiência são muito preenchidas por urgências. E esses processos que são é, mais antigos, os processos de réus soltos, que a gente chama, que não são de presos, que não, não são urgentes, eles vão ficando para uma outra oportunidade. Então é pra, visando dar um, uma agilidade, né, um andamento nesses processos, uma resposta para a sociedade que fica aguardando esses, o julgamento desses processos que ficam sempre para depois daqueles que são urgentes, em razão da nossa dificuldade mesmo, é que foi realizado esse mutirão. A pendência judicial do jovem Diego da Silva já se arrastava há mais de três anos. O Justiça Ativa foi uma oportunidade para dar mais serenidade ao processo. Casos como esse são comuns na comarca. O caso dele foi uma receptação de um veículo furtado. né? Isso é uma prática comum aqui, corriqueira, e tanto é que esse tipo de, de processo ele acaba demorando mais a ser instruído, porque como nós temos uma demanda muito grande de homicídios, tráfico de drogas, sequestros, crimes de natureza sexual, Aí esses crimes, né, que, como receptação e outros crimes de menor potencial ofensivo, eles acabam ficando no segundo plano. Este ano foram realizadas 17 edições do projeto Justiça Ativa. Durante o ano, é, realizamos ao todo em torno de 5 mil audiências, das quais fizemos dois, em torno de 3 mil é, sentenças cíveis e 350 audiências criminais com a participação de 90 magistrados. Bom, pela reportagem nós acompanhamos o êxito né, desta edição do Justiça Ativa. Agora, doutora Alessandra, além deste programa, este ano tiveram outros programas lá. Eu gostaria que a senhora falasse também desse trabalho da, do fórum. Nós tivemos esse ano um mutirão carcerário para avaliar a situação dos presos. Em seguida, nós tivemos um, um, a Semana da Conciliação, que participaram as varas cíveis e família e juizado. Logo na semana seguinte, o mutirão é, do júri, que foram marcados aproximadamente 40 júris na semana. E em seguida, nós fizemos a justiça ativa com 221 audiências criminais de instrução. Com certeza, tem evoluído muito o judiciário no apoio que eles dão na estrutura física, na estrutura humana. Portanto, nós conversamos com a diretora do Foro da Comarca de Lusiânia, doutora Alessandra Gontijo. E no próximo bloco, nosso quadro Justiça em Foco continua. Nosso entrevistado vai ser o juiz Romério do Carmo, que hoje é titular da oitava vara civil aqui da comarca de Goiânia. O Agenda Judiciária volta num instante. Conforme anunciamos no bloco anterior, o quadro Justiça em Foco continua. Agora, o nosso entrevistado é o Dr. Romério do Carmo. Ele, que hoje é titular da oitava vara civil da comarca de Goiânia, mas por 10 anos foi o titular da primeira vara criminal da comarca de Lusiânia. Ele vai conversar conosco para falar um pouco da sua experiência naquela comarca da região do entorno. 10 anos em uma comarca com uma demanda criminal altíssima, com certeza foi uma década desafiadora para o senhor. Não só Lusiana, como toda a região do entorno de Brasília, é uma região atípica, ela tem características próprias e uma delas, infelizmente, é o alto índice de criminalidade. Na opinião do senhor, o que, que seria a razão de tanta criminalidade naquela região? Nós temos vários elementos, vários fatores que contribuem para isso. O primeiro deles é pelo fato de se tratar de uma região próxima à capital federal, 
e a capital atrai diversas pessoas do Brasil todo. Pessoas que muitas vezes migram pensando numa melhor qualidade de vida e nem sempre conseguem, até porque, de uma maneira geral, em Brasília, as atividades profissionais, a maioria delas, são por concurso público. Então, as pessoas ficam em profissões periféricas, não conseguem ter uma boa condição de vida e nem se consegue se instalar também no Distrito Federal. De consequência, se instala na região do entorno de Brasília, Lusiânia, Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas, enfim, toda aquela região, e passam ali por dificuldades, tanto sociais, é, com necessidades de serviços públicos de toda a natureza, é, baixa escolaridade de uma maneira geral, muita utilização de drogas, há uma movimentação de drogas é, significativa na região, há alguns anos era com relação à merla, hoje é o crack que domina, inclusive muitos dos crimes têm um fundo é, na questão da, da, da utilização de drogas ou da comercialização, é, enfim, uma série de fatores, e aí, isso decorrente da ausência do Estado. Atualmente a gente percebe o Estado um pouco mais preocupado, tanto o Estado de Goiás, como o próprio Distrito Federal e a própria União com alguns programas. A gente sabe que para o trabalho fluir a contento, a, a Justiça ela tem uma certa dependência de outros setores, principalmente o policial na conclusão dos inquéritos. Nós já temos notícias de forças, é, tarefas, de efetivos do Exército atuando naquela área para combater o crime, mas também nós tivemos uma força-tarefa justamente para tentar dar celeridade à conclusão destes inquéritos, como foi isso, doutor? Nós tivemos recentemente um trabalho da Força Nacional, é, inicialmente um trabalho é, nas ruas, com, de, um, de polícia ostensiva, na tentativa de reprimir a criminalidade. E mais recentemente, no ano passado, início desse ano, uma força-tarefa para o trabalho de conclusão de inquéritos policiais, especificamente com relação a homicídios. Para você ter uma ideia... É, nós tínhamos nas delegacias de, de Lusiânia mais de 500 inquéritos sem conclusão, só com relação a homicídios. Então essa força-tarefa veio trabalhar nesse sentido no, na, para concluir esses inquéritos. E muitos foram concluídos. O que significa que nós vamos ter uma remessa grande de inquéritos para o Ministério Público, que vai analisar cada um desses fatos e, de consequência, nós teremos também um grande volume de ações penais novas referentes a processos não tão novos assim, processos que estavam parados é, na delegacia por falta de efetivo, por falta de condições de investigação. O senhor chegou a realizar dois tribunais do júri por dia justamente para dar celeridade a esses processos lá da comarca. Como são muitos processos, nós além disso tivemos uma mudança legislativa em 2008 que possibilitou a realização de júris mesmo sem a presença do réu, porque até 2008 isso era impossível. Então hoje é possível a realização, é, vamos supor, o réu não foi localizado, mas ele tem conhecimento do processo, ele foi citado, é possível realizar o júri. Em função dessa mudança legislativa, muitos processos foram, foram liberados para julgamento. E para tentar dar uma resposta efetiva, nós procuramos marcar, na medida do possível, aqueles que eram um pouco mais simples, dois no mesmo dia. Então, eram realizados realmente uma sessão pela manhã, um julgamento e outra sessão à tarde. Quer dizer, isso demandou muito esforço e profissionalismo por parte do senhor, tanto que nós vamos acompanhar agora um tribunal do júri que foi realizado em Goiânia e aqui ele dá uma noção da complexidade que é presidir e realizar um tribunal do júri como esse. Lembrando que o senhor fazia dois por dia lá em Lusiânia. Vamos acompanhar a matéria. Muitos têm curiosidade em saber o que se passa em um tribunal do júri. Que tipo de casos são julgados? Quem são aquelas sete pessoas que ocupam aquelas cadeiras pretas centralizadas? Enfim, são dúvidas que hoje vão ser esclarecidas. O juiz GCI Coelho de Alcântara preside o Tribunal do Júri há 12 anos. Aqui já foram julgados casos famosos, como o de Mohamed Dali, que assassinou e esquartejou a jovem inglesa Cara Burke, e Marcelo Caron, o cirurgião plástico acusado da morte de duas mulheres em Goiânia. O júri popular ele, ele está estabelecido na nossa Constituição Federal, que é a lei maior, dentro do capítulo dos direitos e garantias individuais e coletivos. Portanto, só vem ser julgado aqui no júri popular os chamados crimes dolosos contra a vida. E não são muitos. Homicídios, consumados e tentados, aborto, infanticídio, é, instigação, 
é, induzimento e o auxílio ao suicídio. Portanto, somente esses casos, que são crimes dolosos contra a vida, é que são julgados aqui no tribunal do júri por sete pessoas da sociedade, que são os chamados jurados, são juízes de fato, que são convocados aqui para estarem julgando o seu semelhante. Composto, portanto, o conselho de sentença por comerciantes, estudantes, profissionais liberais, eh, bancários, enfim, toda a camada da sociedade aqui representada através dessas sete pessoas. O que pouca gente sabe é que os jurados são cidadãos comuns. Devem chegar ao plenário às 8 horas da manhã com meia hora de antecedência. E não sabem absolutamente nada do caso que será julgado por eles. Carlos Abraão exerce seu papel de cidadania como jurado há mais de um ano. É uma surpresa agradável você ver que é lembrado, você fica apreensivo né, de saber o porquê disso. Depois você vê que é um trabalho que a justiça faz muito bem de chamar aleatoriamente um professor, um engenheiro, um médico. Muitas vezes a gente tem uma noção do que é justiça, a gente vê em novelas, em filme, e de repente você vê participando. Normalmente no tribunal são situações bastante sérias, né, envolvendo crimes, mas isso é uma rotina nossa, é o dia a dia da, da, da nossa vida. E eu me sinto tranquilamente bem em via, poder ajudar, poder participar. As sessões podem durar horas, mas quando chega os intervalos, os jurados nunca ficam sozinhos. Sempre há um oficial de justiça junto com eles, pois são proibidos de dialogar entre si sobre o caso em questão. Se o julgamento ultrapassar o período da manhã, todos almoçam no local para não ter nenhum contato social, nem mesmo com o promotor e a defesa do caso. A função do Ministério Público não é apenas acusar, é uma função bifronte, ou seja, nós estamos aqui para é, promover justiça, única e exclusivamente promover justiça. Se o réu merecer absolvição, é o Ministério Público, primeiro, na qualidade de custos legis ou fiscal da lei, a, pedir, a, a requerer essa absolvição. Entretanto, se o Ministério Público entender que ele cometeu crime, que não existe nenhuma excludente de, de licitude ou de culpabilidade, o Ministério Público também, pelo princípio da obrigatoriedade, é obrigado a requerer a sua condenação. O principal papel da defesa no plenário do júri é demonstrar aos jurados as suas razões de defesa, quais sejam, às vezes pedindo a absolvição do acusado por insuficiência de prova, ou às vezes procurando minimizar as consequências devido a deficiências processuais, principalmente na fase de apuração. Para exercer esse papel de cidadania sendo jurado, é preciso alguns critérios. Nós fazemos uma lista anual todo mês de outubro, com publicação do, em novembro, de pessoas da sociedade. Tem muitos voluntários, aqueles que querem servir, muitos comerciantes, muitos funcionários públicos, bancários, estudantes, enfim, toda a camada social. E essa escolha ela é baseada no sentido de que tem que estar acima dos 18 anos de idade e não ter nenhum antecedentes criminais. Então nós olhamos bem essas fichas para que essas pessoas que sejam juradas aqui sejam juízes de, juízes de fato e possam julgar sem nenhuma mácula. Então nós temos uma listagem aqui com quase mil nomes todo ano e baseado, portanto, nesses critérios, principalmente a questão da idade e dos antecedentes criminais. No fim do julgamento, o juiz lê a sentença. Faça, pois, a decisão soberana do conselho de sentença, fica o réu condenado pelo tribunal do júri nas sanções do artigo 121, parágrafo 2 inciso 4, e absolvido da imputação prevista no artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo da pena base em 15 anos de reclusão, tornando-a definitivamente fixada nesse patamar a míngua de outras causas que a modifiquem. A pena hora imposta deverá ser cumprida na penitenciária Odenir Guimarães, antigo CEPAI, em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, para a segunda linha A do Código Penal. Neste caso, o Tribunal do Júri foi presidido pelo juiz Gesser Coelho Alcântara e a gente é notável, né, doutor, a complexidade, o cuidado, os critérios que a Justiça adota nesses julgamentos. É, o Tribunal do Júri, dos procedimentos criminais, provavelmente o mais formal deles. Exige não só a atuação do, ju do juiz presidente, 
Ministério Público, advogado, serventuários, mas especialmente da sociedade. Porque, na verdade, quem é o julgador, quem é o juiz da causa, é o conselho de sentença composto por pessoas que são convocadas da sociedade. E, em função disso, há um esforço maior. Por exemplo, quando nós realizamos agora recentemente, é, através do apoio do tribunal, no tirão de júri em Lusiânia, foram designados 40 sessões em uma semana, ou seja, em cinco dias, 40 sessões, é, houve a necessidade de convocar cerca de 200 pessoas da sociedade para compor os diversos conselhos de sentença. Então isso gera não só esse trabalho, mas toda uma logística, com alimentação, colocação de pessoal, transporte, etc. Portanto, nós conversamos com o um juiz titular da 8ª Vara Civil da Comarca de Goiânia, Dr. Romério do Carmo, que foi titular da 1 Vara Criminal da Comarca de Lusiânia por 10 anos. Encerramos assim o nosso quadro Justiça em Foco, hoje especial sobre a comarca de Lusiânia, sobre o trabalho do judiciário na região do entorno de Brasília. Agora vamos ver quais são as dúvidas do público no quadro A Justiça Responde. Eu gostaria de saber do juiz o que caracteriza o assédio moral. A gente fala muito em, em assédio moral no ambiente do trabalho. Né? Então o assédio, do, assédio moral é toda conduta deliberada a um determinado fim é, na, qual, na qual o resultado seja a ofensa, a, a estabilidade emocional, a estabilidade psicológica do, do funcionário ou mesmo é, a sua incolumidade física e isso provoque o risco de per, perda do emprego ou mesmo degrade o ambiente de, tra, do, de trabalho. É hora de esclarecer melhor alguns termos, frases e palavras do mundo jurídico. Começa agora o nosso quadro Juridiquês. Acompanhe! O recebimento da denúncia ou queixa é quando é, o juiz recebe a denúncia vem, vinda do Ministério Público iniciando uma ação penal contra a pessoa que praticou um fato criminoso. O interrogatório do réu é o momento em que o, o acusado é ouvido pelo juiz e é nessa oportunidade que o acusado ele vai falar a sua própria defesa, da sua defesa, o que aconteceu naquela situação em que ocorreu o crime. A defesa prévia é uma defesa técnica oferecida pelo advogado da, do acusado e nessa defesa ele analisa os requisitos dessa ação penal, bem como apresenta aquelas defesas que ele quer apresentar é, para defender o réu e ainda rola as testemunhas, ou seja, diz quem poderiam ser as pessoas a falar sobre esse fato. Agora vamos entender melhor como agir em determinadas situações recorrentes nesta época de final de ano. As dicas você confere com o Dr. Gesseir Coelho Alcântara. Veja! Você ganhou um presente e gostaria de trocar. Ou às vezes ele foi dado sem uma etiqueta. Como que você deve proceder? Primeiramente, você deve ir ao local onde foi feita a compra, descobrir onde é o estabelecimento comercial e verificar lá a possibilidade de uma troca. Normalmente, aquele que vendeu não tem a obrigação de fazer a troca nesse sentido. Mas se houver, por exemplo, um defeito, aí sim, você teria e passaria a ter um direito é, de ter aquele objeto trocado por outro ou ter uma devolução do dinheiro porque existe uma relação de consumo. Então vá até a loja, descubra onde é lá o estabelecimento comercial e tente fazer a negociação lá da melhor maneira possível, sempre procurando de uma maneira administrativa. Se você vai até um estabelecimento comercial e paga por uma determinada compra e querem te dar balinhas, por exemplo, como troco, você é obrigado a aceitar? Pelo código do consumidor, não. Você não tem... A obrigação nenhuma de aceitar aquilo. 
Então, se acontecer de haver uma insistência, você deve, então, conversar ali com o vendedor ou com o gerente, exigindo, portanto, que lhe seja feito o pagamento em moeda. E caso não seja é, feito um acordo ali nesse sentido, você vai até o órgão do consumidor, no caso o PROCON, e ali você pode fazer a sua reclamação. Porque troco não se dá por outra mercadoria, a não ser que você aceite. Mas troco se dá somente em moeda corrente. Acompanhe agora algumas decisões de magistrados. E o Estado de Goiás terá que pagar uma indenização por erro cometido em um exame de HIV. Ao realizar doação de sangue no Hemocentro, uma mulher recebeu a notícia de que era portadora do vírus HIV. O exame foi realizado novamente, porém o resultado apurado foi o mesmo. A autora fez novos exames em outro estabelecimento e ficou constatado o engano nos resultados anteriores, atestando a ausência do vírus. Devido ao equívoco, no resultado dos exames, a vítima receberá do Estado de Goiás uma indenização de 20 mil reais. Juiz manda Google indenizar um homem que foi difamado no Orkut. A página do Orkut, intitulado Na Rua Quem Manda é a Malandragem, trazia imagens e dizeres com fotos que atacavam diretamente os agentes penitenciários de Brasília, inclusive com legendas em tom de chacota, o que, segundo um agente prisional, denegriu sua imagem e reputação. O juiz Salomão Afiúni, do terceiro Juizado Especial Cível de Goiânia, condenou a Google Brasil internet a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.500 ao agente prisional. É hora da nossa homenagem para os desembargadores e também juízes do Tribunal de Justiça de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Olha aí a lista. Hamilton Gomes Carneiro, dia 29. Comarca de Aparecida de Goiânia. Marcelo Feuri Curado Dias, dia 29. Comarca de Goiânia. Aline Vieira Tomás, dia 31. Comarca de Silvânia. Fábio Vinícius Gorni Borsato, dia 31. Comarca de Serranópolis. Itanei Francisco Campos, dia 31. Desembargador. Sandra Regina Teodoro Reis, dia 2 de janeiro. Juíza substituta em segundo grau, Fabiola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui, dia 2 de janeiro, comarca de Caldas Novas. Eudécio Machado Fagundes, dia 4 de janeiro, juiz substituto em segundo grau. Terminamos aqui mais uma edição do programa Agenda Judiciária. Obrigado pela companhia e um ótimo 2013 a todos os nossos telespectadores. Até o ano que vem. Tchau!